హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు సింక్ మీడియా సైన్స్ మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారా మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మనం ఈ భూగ్రహం నుంచి మరో గ్రహానికి షిఫ్ట్ అయిపోతామని అది జరిగే పని కాదులేండి అని కొట్టిపారేయకండి మరి జరగకపోతే సైంటిస్టుల పరిశోధనలు దేనికి కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి వేరే గ్రహాలపై ఎందుకు పరిశోధనలు చేస్తున్నట్టు ఇతర గ్రహాల్లో నీటి బిందువు జాడ కోసం ఆ ఆరాటం ఎందుకు అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనం ఈ భూమిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలనే కదా పైగా భూమిపై జనాభా పెరిగిపోతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ భయపెట్టేస్తుంది కాలుష్యం పెరుగుతుంది అణుయుద్ధాలు భయపెట్టేస్తున్నాయి కొత్త కొత్త వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కలిపి చివరికి ఈ భూగోళాన్ని నివాసానికి పనికిరాని గ్రహంగా మార్చేస్తాయా అదే జరిగితే మన పరిస్థితి ఏంటి మనకు దిక్కేంటి ఇప్పుడు కాకపోవచ్చు ఇంకో వందేళ్లకు కాకపోవచ్చు కానీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడో ఓసారి మాత్రం ఈ భూమిని మనం వదిలిపెట్టి వెళ్లాల్సిందేనా అలా వెళ్తే ఎక్కడికి పోవాలి ఏ గ్రహం జీవరాశికి అనుకూలం ఎక్కడ నీటి చెమ్మ దొరుకుతుంది ఇన్నాళ్ళు ఇన్నేళ్ళు సైంటిస్టులు చేసిన పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయి భూమి తర్వాత ఎక్కడ దానికంటే ముందు మనం ఈ భూమి గురించి బ్రీఫ్గా ఓసారి చూద్దాం ఈ భూగోళం నాలుగు లక్షల యాభై నాలుగు వేల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం పుట్టిందని భూమిపై లక్ష సంవత్సరాల క్రితమే జీవం పుట్టిందని చెబుతున్నారు సైంటిస్టులు భూమిపై అజీవ పరిస్థితులను మార్చేసి జీవం వ్యాప్తి చెందడానికి ఒక పొర ఏర్పడింది అదే ఓజోన్ పొర ఓజోన్ భూమికి ప్రొటెక్షన్ సూర్యుడి నుంచి వచ్చే డేంజరస్ కిరణాలను భూమి మీద పడకుండా ఈ భూమిపై ఉన్న జీవకోటిని కాపాడడానికి అది పనిచేస్తుంది అయితే మారుతున్న పరిణామాలు పెరిగిపోతున్న కాలుష్యం అంతకంతకు పెరుగుతున్న జనాభా ప్రస్తుతానికి భూమిపై మొత్తం ఏడు వందల యాభై కోట్ల జనాభా ఉంది అది ఇంకో ముప్పై ఏళ్ళ నాటికి తొమ్మిది వందల ఎనభై కోట్లకు చేరవచ్చని ఒక అంచనా ఇది కూడా ఒక మానవుడు లెక్కే ఇలా పెరుగుతున్న జనాభాకు తగ్గ అవసరాలు అన్నీ కలిపి ఈ భూగ్రహాన్ని నివాసానికి పనికిరాని గ్రహంగా మార్చేస్తాయని చెబుతున్నారు సైంటిస్టులు అందుకే భూమికి ఆల్టర్నేట్ గ్రహంపై ఫోకస్ చేస్తున్నారు ఇక వేరే గ్రహానికి మనిషి ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తే భూమిని పోలిన గ్రహాలు ఈ విశ్వంలో మొత్తం పది గ్రహాలు ఉన్నాయి వాటితో పాటు మనిషి బతకడానికి అవసరమైన మరో రెండు వందల పంతొమ్మిది గ్రహాలను కూడా కనిపెట్టాడు సైంటిస్టు అయితే వీటిలో కేవలం ప్లేస్ మాత్రమే ఉంది కానీ జీవం బతకడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఈ రెండు వందల పంతొమ్మిది గ్రహాల్లో ఎక్కడా లేదు భూమి మీద కాకపోతే మనిషి బతికేది ఎక్కడా అనే ప్రశ్న వినగానే అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది చంద్రుడే ఇప్పుడు కాదు చాలా ఏళ్ళ కిందట చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళొచ్చాడు మనిషి అక్కడ పరిస్థితులను స్వయంగా పరిశీలించాడు మొట్టమొదటిసారిగా చంద్రుడిపై కాలు పెట్టిన వ్యక్తి నీల్ యామ్స్టన్ జులై ఇరవై పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిన చంద్రుడిపై ల్యాండ్ అయ్యాడు యామ్స్టన్ తర్వాత ఇంకొంతమంది వెళ్ళారు వచ్చారు మానవ రహిత పరిశోధనలు కూడా చాలా జరిగాయి కానీ మనకి చల్లని వెన్నెలనిచ్చే చందమామపై మాత్రం నీటి చుక్క జాట దొరకలేదు ఎందుకంటే చంద్రుడిపై పగలు నూట ఇరవై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత రాత్రి నూట డెబ్బై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయి ఇక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులు జీవుల మనుగడకు ఏమాత్రం అనుకూలం కావు ఇక మన సౌర కుటుంబంలో చంద్రుడి తర్వాత అంగారకుడే హాట్ ఫేవరెట్ ఈ గ్రహం మీద జరిగినంత రీసెర్చ్ ఇంకే గ్రహం మీద జరగకపోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో తొలిసారిగా అంగారకుడిపై పరిశోధన చేశారు మార్టినర్ ఫోర్ను పంపించింది నాసా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో మార్స్పై అప్పటి సోవియట్ యూనియన్ ఫోకస్ చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిన మార్స్ టూ మార్స్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో వైకింగ్ పేరుతో ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారానే తొలిసారి మార్స్ నుంచి కలర్ ఇమేజెస్ వచ్చాయి ఒక అమెరికానే కాదు మన ఇండియా కూడా మార్స్ రేస్లో పరుగులు పెట్టింది అంతరిక్ష పరిశోధనలో భారత్ సత్తా చాటిన ప్రయోగం మంగళయాన్ సొంత టెక్నాలజీతో కేవలం పదిహేను నెలల్లో నాలుగు వందల యాభై కోట్లతో మంగళయాన్ను ప్రయోగించింది ఇస్రో అయితే అంగారకుడి మీద ఇంత పెద్ద ఎత్తున రీసెర్చ్ జరగడానికి మెయిన్ రీజన్ నీటి తేమ తేమ ఉందంటే నీటి జాడ ఉండటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి నీటి జాడ ఉంటే జీవజాలం బతుకుతుంది అంటే మనిషి బతకడానికి అవసరమైన వాతావరణం ఉన్నట్టే కదా ఎన్ని పరిశోధనలు జరిగినా ఈ మాత్రం పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ వచ్చింది మాత్రం ఒక అంగారకుడి మీదే దీంతో అన్ని దేశాలు మార్స్ మీద ఫోకస్ చేశాయి అయితే ఇక్కడ మన బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే అంగారకుడిపై తేమ ఉందని చెప్పగలిగారు కానీ కన్ఫర్మ్గా పలానా చోట తేమ ఉంటుంది అని గన్ షాట్గా ఇప్పటి వరకు తేల్చలేదు సైంటిస్టులు ఓకే ఇదిలా ఉంటే రాబోయే ఆరు వందల సంవత్సరాల్లో ఈ భూమి అగ్నిగోళంగా మారిపోతుందని దాన్ని అధిగమించాలంటే భూగ్రహం నుంచి వేరే గ్రహానికి షిఫ్ట్ అయిపోవడమే ఏకైక మార్గమని వార్నింగ్ ఇచ్చారు స్టీఫెన్ హాకింగ్ అచ్చం భూమి లాంటి గ్రహమే మరొకటి ఉందని కాకపోతే అది మన నక్షత్ర సముదాయంలో కాదు మరొక నక్షత్ర సముదాయంలో ఉందని చెప్పారు అయితే అక్కడికి వెళ్ళాలంటే మాత్రం కాంతి వేగంతో సమానమైన వేగంతో వెళ్ళగలిగే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ను రూపొందించుకోవాలని ఆ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో నిరంతరాయంగా ఇరవై సంవత్సరాల పాటు
మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి స్పేస్ సైన్స్ గురించి మరిన్ని కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే మా సింక్ మీడియా సైన్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని కొట్టండి నేను చేసిన ప్రతి వీడియో అప్డేట్స్ వెంటనే మీకు వచ్చేస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్